Mahalo nga ba gagastusin ng isang OFW ang kanyang food allowance? If you are interested to this topic, please keep on watching. guys welcome and welcome back to my channel yes and today's video malalaman nyo ang isang OFW na kagaya ko or ako na OFW na may food allowance kung paano nga ba at saan nga ba napupunta paano ko nga ba binabudget ang aking food allowance yon and matagal na kasi itong um, nirequest ang tagal na talaga ito nung nirequest ngayon ko lang siya gagawan ng vlog yon and um Para po sa kaalaman ng lahat, ang mga Western po, hindi ko lang alam ha, wala pa akong alam na Western employer na hindi nagbibigay ng food allowance. Pero kas, karamihan sa mga friends ko, um, mga uh, ano nila, mga employer nila nagbibigay talaga ng food allowance. Okay? So, para sa kaalaman ng lahat, last September 2019, ang minimum wage dito po sa helper is 4630 Hong Kong dollars. So, ilalagay ko dyan sa screen and ilalagay ko na rin kung magkano sa peso. Yun. And ang food allowance po dito sa mga helper is nasa 1,121 Hong Kong dollars. So, yung ano na yan, 1,121, hindi ko pa, ano yan ha, hindi ako bilong dyan. Okay? Kasi ang kontrata ko is last year pa. last 2018 so ang allowance ko, ang food allowance ko na nakalagay sa kontrata is 153 Hong Kong dollars so yun lang ang aking food allowance kasi yun lang ang nakalagay sa aking kontrata, sa mga bagong kontrata, ang kanilang food allowance is 101 Uh, 1,121 I mean, yun so pa paano ko ba siya ginagastos so unang una kasi um, sa kaalaman ng lahat, dalawa po kami sa bahay, okay so unang una, so ipagpalagay na lang natin na ako ngayon ang nag um, ako ngayon ang nakatoka sa bigas okay, pagpalagay natin ako ang nakatoka sa bigas, so magkano nga ba ang bigas ilalagay ko dyan, somewhere in my screen ang bibilhin ko magkano siya sa um peso and sa Hong Kong money. Okay? So, ang binibili kong bugas, uh, bigas, I mean, bugas kasi sa Visaya, bigas is nasa ano siya, yung 8 kilos na bigas, yung jasmine rice, yung favorite ko talaga, na ganyan, ila, ilalagay ko na lang dyan, and uh, ilalagay ko na kung magkano. Yun yung unang-unang binibili ko talaga, once po na maubusan kami ng bigas. Kasi ang nangyayari, sa bigas kasi, halimbawa akong bumili ngayon, itong payday na yun, and the next month, kung maubos man namin tong bigas, Ang, ang bibili is yung kasama ko. So, yan ang bibili sa next po. Ganyan ang sistema namin kasi dalawa kami sa bahay. Okay? So, ngayon, sa ulam naman, minsan nagbibilihan kami. Halimbawa, bibili ako or yung kasama ko. Basta yung kung ano lang yung mabili namin, pinag, pinag, ano namin pinagsishare namin dalawa ng aking kasama. Kasi kami dito sa bahay, lalo na ako, isang beses lang talaga akong kumakain ng heavy meal. So, sumaniwala so kayo sa hindi, isang beses lang akong kumakain ng rice. Yon, lunch time lang talaga ako nagheheavy meal. So pagdating na ng dinner, hindi na ako kumakain yan kasi nagti-tea na lang ako kaya mas magastos ako sa tea at saka sa fresh milk. Yon. Basta kung ano lang yung maisipan naming lutuin or yung kasama ko bibili siya. Yung kasama ko actually lagi talagang bumibili ng ulam namin or minsan tinabi niya sa akin na oh, lutuin mo to, ganyan. Ako magluluto agad para meron na kaming makain kasi Pag andito na lahat-lahat, sobrang busy kaming dalawa. Yun. And ang next kong binibili is yung anti Yun, yung tea. Yung tea bag na yan. Kasi hindi ako nagkakape. So, tea ang iniinom ko lagi. And kasama yan yung fresh milk. So, ito yung fresh milk. Yan po yung lagi kong binibili kasi nasasarapan ako sa gatas na yan. So, binibili ko uh, tatlo yan. So, nagkakahalaga yan ng ganyan. Lalagay ko na ang mga ano dyan, ang mga... 
um, prices niya, okay? Kaya, lagi akong bumibili. Tatlo muna ang binibili ko kasi nga, um, maano siya, hindi ko siya ma-stock ng marami kasi ang baka masira siya. So, meron kaming sariling ref. Yun, ilalagay ko muna dyan hanggat sa maubos, dun pa lang ako bibili, okay? Ang next na ginagawa ko, Guys, ang food allowance, hindi ko lahat siya napupunta sa food allowance talaga. So, hindi siya lahat sa pagkain. Okay? Yun ang ano dyan ha, hindi ko siya napupunta lahat sa pagkain. Yun. And next na ginagawa ko is nagpapaload ako sa aking, nagpapatap up, I mean sa aking octopus. So, ito po ang octopus na to. Kung kayo ay dito sa Hong Kong, kung saan man kayong pupunta, kung magka-travel man kayo, so ang octopus po ay napaka um, convenient po niyang gamitin. Lalo na kung sasakay kayo ng bus, tram, MRT, yun. Maganda tong gamitin para hindi ka nasusuklian kasi kasi walang, hindi uso ang sukli-sukli dito. Or pwede mong bibili ito ng uh, sa mga 7-11. So, ito, nilalagyan ko siya every payday ng 100 Hong Kong dollars. Yun, lagi ito. Okay? Kahit maubusan ka ng pera, basta meron ito, okay lang yan kasi makakapunta ka kung saan mo gusto. Next, ang ginagawa ko is yung ano, um, load. Yun. So, napaka-importante rin ng load. Yun. Uh, kasi nga sa labas, nagdi-data lang ako at saka dito sa bahay, wifi ang ginagamit. So, sa labas, Uh, naglo-load ako ng 100. So, 100 yan. Kasama na rin yan. Doon ko kinukuha sa food allowance. Okay? So, hindi hindi lahat na pupunta sa food ang aking food allowance. Minsan, bumibili rin ako ng mga panty liner, toothpaste, yon Ang panty liner naman kasi, uh, nagagamit ko one month, tatlo, ano, mga apat na pakete. Yun, uh, magastos ako sa panty liner talaga. Apat na pakete ako sa isang buwan. Kasi lagi akong nagpapalit. Yun, and kasi yung, yung, ano naman kasi, yung napkin naman kasi, hindi yan, la, hindi ko yan binibili buwan-buwan. Hindi, kasi um, sa isang pack or dalawang pack, hindi ko siya nauubos agad. Okay? So, yun po, at uh, saka yung shampoo, yung mga conditioner, hindi ko rin yan binibili uh, buwan-buwan. Kasi nga, um, pag nabili ako yung malalakihan na, so, uh, nagtatagal yan sa akin ng 3 um, months, yun, or 2 months, pinakamaiksi na. At uh, lalo na yung shower gel, yun, hindi rin ako nagbibili yan buwan-buwan. So, ang mga needs ko lang talaga sa isang buwan, yung um, tea, yung fresh milk, yung mga ganyan. At saka, halimbawa, pag nag-day off na ako kinabukasan. Okay? Lalo na ngayon, hindi na ako nalabas talaga pag day off. So, pag nag-market ako, bumibili na ako ng pagkain ko sa loob ng kwarto ko na, iniista ko na siya sa loob ng kwarto ko, doon ko na siya kakainin. Yun, kaya pag... Um, Halimbawa, off ko, so nandyan na lang ako sa kwarto minsan na nag na lang ako ng cup noodles or mga tinapay, ganyan. At saka lagi talaga akong meron talaga akong milk tea. Hindi nawawala sa akin yung milk tea na yan. Yun. So, bakit nga ba, ano ba ang kagandahan pag binibigay ni Amo ang food allowance? Kasi nakakaluto kami nang gusto namin ulam. Kasi nga, ang mga western, hindi yan mahilig sa kanin. So, mga amo ko, hindi sila nagkakanin talaga. No rice at all sila dito. Ang bata lang namin dito ang may kanin. Yun. So, kami, pwede kaming magsaing. Meron kaming sariling rice cooker. Nagsasaing kami. Pwede kaming mag-stack ng aming food kasi may sarili kaming ref. Makakapagluto kami ng gusto namin luto. Pero, wag lang yung tuyo. Kasi parang hindi siya maganda sa amoy nila. Okay, nakakaluto lang kami ng tuyo kung wala sila. Pero kung andyan sila, pwede kami magluto ng mga Filipino food. Pwede namin yan lutuin dito at hindi masela naman ang aming amo. Yun. So, yun ang kagandahan talaga pag nagbibigay ng food allowance kasi na, naluluto ang gusto mong pagkain. Unlike sa hindi binibigay. Naranasan ko yun sa dati kong employer ng mga Chinese na naghihintay ka lang ng ano nila. Yung, sa, yung una kong punta dito, yung dati kong among Chinese, yung pagka, uh, pagka-serve ng pagkain, saka pa lang ikaw bibigyan. No? Ala, nakakaaan mo talaga na maghihintay ka. Parang yung naghihintay ka na bibigyan ka nila. Kasi ganyan ha, ganyan dito ang naranasan ko. And sa dati ko namang amo na Chinese, yung in, ng previous ko na amo, 
ang ano naman doon, ang kagandahan doon kasi ako ang tagaluto. Ngayon, bago ko isiserve sa kanila yung pagkain, kumukuha na ako para sa amin. Kasi meron din akong kasama dati. So, bago ko isiserve, kumukuha na ako, nagsisiperate na ako para sa aming dalawa. Yun ang kagandahan din sa dati kong amo. Pero, ang ayaw ko lang kasi nga, yung may tira sila, yun yung kakainin namin kinabukasan for lunch. Eh, hindi na siya masarap na parang kinabukasan kakainin muli. Hindi na siya ganun kasarap. Nakakaumay na siya. So, ang kagandahan talaga is magbibigay talaga ng food allowance ang employer. So, yan po ang sinisigaw ng karamihan ng mga OFW dito sa Hong Kong na sana maibigay ang food allowance. Kasi marami talaga dito ang hindi nagbibigay ng food allowance, lalo na yung mga Chinese. So, hindi ko sinasabi na lahat ng mga Chinese. Meron ding mga Chinese na nagbibigay ng food allowance. Hindi ko pa alam, sa sinabi ko na kanina, kung merong mga Western na hindi nagbibigay ng food allowance. Pero based po sa aking nalalaman, sa aking mga kaibigan, lahat po binibigyan ng food allowance. Kasi, um, yun ang nakalagay po sa kontrata. So, ang kagandahan talaga pag Western, uh, sumusunod sila sa kontrata. Yun. And, uh, kung kayo po ay mga OFW dito sa Hong Kong, kung kayo ay balak na nag, uh, yung mga nag apply yun, kung ang amon nyo ay Chinese, huwag kayong umasa na ibibigay yung food allowance. Okay? Uh, kung ibibigay man yan ni amo, napakalaki mo na noon. At saka kung hindi man niya ibibigay, yun, maghihintay ka talaga sa tira nila or maghihintay ka kung kailan kanila bibigyan. Kasi meron ngang mga amo dito na masisela na hihintayin mo sila, sila ang magbibigay kaysa kukuha ka. Okay? Yun and sa sinabi ko na lahat po, hindi lahat ng food allowance na pupunta sa food. Pero almost po yan, na po, na, nabibili talaga yan ng pagkain. Kasi nabibili ako ng chichirya. Mahilig ako sa chichirya, lalo na sa gabi. Yung, yung nanunood ako, lalo na sa rapitol po nanunood ako, yung chichirya, chichirya ako niyan. And sa gabi talaga, hindi pwedeng mawawalan ako ng tinapay. Kasi lagi akong nagtitinapay sa gabi. Tinapay lang ako at saka milk tea lang talaga sa gabi. And sa umaga naman, tinapay at milk tea lang din. Kasi breakfast lang dito. Yun. And yun na nga. Uh, yun muna ang ating vlog sa araw na to. And sana'y um, lahat ng anang nayari sa mundo na to ngayon sana ay matapos na and uh, tulungan magtulungan tayong magdasal para matapos na ang crisis sa buong mundo okay po yun ini si shout out ko muna ang uh, isa sa aking mga organic subscribers thank you so much sa yung laging panonood at pagsuporta sa aking channel si ne Nisel Judith yan ilalagay ko na lang diyan ang kanyang FB uh, FB yun salamat at uh, nagpapa-shoutout kasi sa akin. Kung gusto nyo may shoutout, ay comment nyo lang down dyan sa comment section para may shoutout ko kayo sa next vlog. And isa shoutout ko ulit ang aking boyfriend. yon ang kanyang channel and all about uh, travel. Hi, love! yon salamat po sa mga nag-so-support um, din at sa nakasubscribe na sa channel ng aking boyfriend. yon thank you for watching everyone! Sana, sana talaga matapos na lahat ng ito. Yun, and sana'y mag-ingat lahat, lalo na po ng mga OFW dito sa Hong Kong kasi parami ng parami ang mga na-infected na positive po sa COVID-19. So, sana mag-ingat at wag na muna kayong lalabas sa inyong day off para maiwasan ang um, mga infected. Okay? Yon, so this is me, darling Luna, once again, saying prevention is better than cure. Bye everyone, God bless and I love you all. Mwah.